Hello students. Now today I am going to start with a new topic that is morphology of flowering plants. So first I would like to discuss with the term morphology. What is morphology? Morphology it is the study, it is the branch of the science which deals with the form, structure and relative position of different organs in the plants. So what is morphology? Morphology is branch of the science which deals with the form, structure and relative position and relative position, relative positions of different organs, right, different organs in plant, right. Now, the morphology is it is of two types. मॉर्फोलॉजी जो है मॉर्फोलॉजी दो तरीके की होती है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी राइट तो फर्स्ट टाइप इज एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड द सेकंड वन इज इंटरनल मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में वी स्टडी द एक्सटर्नल फॉर्म लाइक शेप साइज कलर स्ट्रक्चर एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में वी स्टडी एक्सटर्नल फॉर्म्स एक्सटर्नल फॉर्म की स्टडी करते हैं जैसे स्टडी ऑफ शेप ऑफ द प्लांट स्टडी ऑफ द साइज ऑफ द प्लांट राइट स्टडी ऑफ द कलर ऑफ द फ्लावर्स है ना कलर ऑफ द फ्लावर्स विच आर ग्रोन इन द प्लांट स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड रिलेटिव पोजिशन स्ट्रक्चर एंड रिलेटिव position of different organs in the plant ठीक है so this is external morphology what is internal morphology internal morphology में we study the internal form and internal structure of the organism अब ये again this is of two type तो इसमें क्या हो रहा है नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि here we study internal form and structure ठीक है इंटरनल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म नाउ दिस इंटरनल मॉर्फोलॉजी इट इज अगेन ऑफ टू टाइप एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी ये फिर दो तरीके का होता है एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी ठीक है तो प्लांट्स के केस में प्लांट के केस में क्या होता है द टू आर इंटरमिक्स्ड दीज टू एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी दे आर इंटरमिक्स्ड while we discuss while we study in animal case then they are we study them separately in case of plant anatomy and histology is intermixed what is anatomy anatomy is the study of internal structure just a transverse section of root transverse section of stem ls of leaf jo hum padhenge aage padhenge morphology ke baad i will deal with the topic anatomy of the flowering plant so anatomy mein we discuss the study of internal structure totally study of इंटरनल स्ट्रक्चर ठीक है और हिस्टोलॉजी में क्या करते हैं वट विच टाइप ऑफ स्टडी इज डन इन द हिस्टोलॉजी इन हिस्टोलॉजी द स्टडी द स्टडी ऑफ टिश्यूज देयर कंपोजिशन एंड देयर स्ट्रक्चर एज इट इज ऑब्जर्व एन द माइक्रोस्कोप इज डन ठीक है तो हिस्टोलॉजी में क्या करते हैं स्टडी ऑफ टिश्यू स्टडी ऑफ टिश्यूज एंड their composition studies study of tissues and their composition theek hai as well as their structure composition and their structure as observed under the microscope as observed अंडर द माइक्रोस्कोप तो ये अब आपको समझ में आ गया कि वट इज हिस्टोलॉजी वट इज इंटरनल मोफोलॉजी राइट नाउ नेक्स्ट इज फ्लॉरिंग प्लांट वट इज फ्लॉरिंग प्लांट तो फ्लॉरिंग प्लांट क्या होता है फ्लॉरिंग प्लांट्स आर दो प्लांट्स विच बियर 
seed the plants which we has in seeds enclosed within the fruit oh, naked seed nahi the plants which be a seed enclosed within the fruit those plants are known as flowering plants so these plants they bear seed which are enclosed in fruits theek hai fruit ke andar jo seeds rehte hain aise plants jinke fruits ke andar seeds enclosed rehte hain those plants are known as the flowering plants theek hai flowering plants jo hote hain they are the geologically the youngest group of plant yani ki हम जब हायर हायर के अरेंजमेंट हमने पढ़ा भी था तो उसमें हमने देखा है कैसे लोअर प्लांट से फिर हायर प्लांट्स इवॉल्व हुए हैं सो फ्लावरिंग प्लांट्स दे आर जियोलॉजिकली द यंगेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट ऑन द अर्थ यंगेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट ऑन द अर्थ राइट इसमें जो है नाउ इनकी जो है लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज नाउ इट अब आज के समय में दे हैज दे हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट ऑन द अर्थ ठीक है एंड दे आर द मोस्ट इवॉल्व फॉर्म राइट नाउ नाउ इट इज प्रेजेंट इन प्रेजेंट कंडीशन नाउ लेट्स डिस्कस द साइज ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट सो फ्लावरिंग प्लांट की जो साइज है इट रेंजेस इट वेरीज from microscopic to the very large size so it uh, it varies size varies from microscopic wolfia <coughs> wolfia ki size hoti hai 0.1 mm theek hai 0.1 mm which is found in wolfia wolfia is the smallest angiosperm wolfia kya hai it is the smallest angiosperm so it ranges from the microscopic size to the largest size and that is 114 meter 114 meter uh, tall eucalyptus regens theek hai to sabse jo tallest plant hai the tallest plant uh, in the present day is eucalyptus regens theek hai it is eucalyptus theek hai it is the tallest plant eucalyptus regnans you can write this the tallest plant and the wolfia is the smallest mike and just pomic plant theek okay. hai next is the habit habit kya hota hai let's discuss the habit हैबिट में क्या होगा इट इज इट मे बी हर्ब इट मे बी श्रब इट मे बी ट्रीज तो अगर हर्ब है हैबिट्स और इट मे बी हर्ब इट मे बी श्रब एंड इट मे बी अ ट्री हर्ब्स किसको बोलेंगे द स्मॉल साइज प्लांट हुज हाइट केनॉट इट केन नॉट बी मोर देन हुज हाइट इज नॉट मोर देन 2 meter such plants are known as herbs so ek to usme kya hota hai herbs ke jo stem hote hain they are soft green pliable stem to inka pehle stem kaisa hota hai they contain soft green and pliable stem theek hai and their height is not मोर देन टू मीटर दो दो मीटर से ज्यादा इनकी हाइट नहीं होती श्रब्स क्या होते हैं दे आर श्रब्स आर द प्लांट्स विच कंटेन द वुडी स्टेम इनके जो स्टेम होते हैं दे आर वुडी स्टेम ठीक है श्रब्स के जो स्टेम होंगे दे आर वुडी स्टेम एंड दे आर ऑफ मीडियम हाइट इनकी जो हाइट भी होती है दे आर ऑफ मीडियम हाइट ठीक है ये जो हर्ब्स होते हैं हर्ब्स दे मे बी एनुअल हर्ब्स मे बी पेरीनियल हर्ब्स अनेक तरीके के होते हैं थ्री टाइप्स के होते हैं दे मे बी एनुअल है ना दे मे बी बायनियल एंड दे मे बी पेरीनियल ठीक है क्या हुआ मतलब एनुअल मतलब वो हर्ब्स 
जिनकी लाइफ स्पॉन सिर्फ एक साल की होती है द हर्ब्स द प्लांट्स विच कैन सर्वाइव ओनली फॉर वन ईयर दोज आर नोन एज एनुअल हर्ब्स द हर्ब्स विच कैन सर्वाइव फॉर मो फॉर टू ईयर्स दे आर बायनियल एंड द पेरीनियल हर्ब्स द हर्ब्स विच कैन सर्वाइव मोर देन टू ईयर्स दे आर नोन एज पेरीनियल हर्ब्स पेरीनियल हर्ब्स है मोनोकार्पिक एंड पार पोलिकार्पिक प्लांट्स होते हैं मैंने सारा डिस्कस कर रखा है पहले आपसे ठीक है तो नेक्स्ट इज द श्रब मैंने बताया है श्रब दे कंटेन द बुडी स्टेम एंड दे आर ऑफ मीडियम हाइट नेक्स्ट इज ट्री ट्रीज में क्या होता है दे कंटेन द स्टाउट बुडी स्टेम विच इज नोन एज द ट्रंक तो ट्रीज में क्या होगा दे कंटेन स्टाउट वुडी स्टेम विच इज नोन एज ट्रंक क्या बोलते हैं उनको ट्रंक बोलते हैं ट्रीज जो होते हैं दे आर अगेन ऑफ थ्री टाइप्स तीन तरीके के ट्रीज आपको देखने को मिलते होंगे आप पढ़ने के बाद ध्यान दीजिएगा अपने घर के आसपास जो आपको पेड़ देखेंगे तो दे मे बी कॉडेक्स दे मे बी एक्स करेंट दे मे बी डेलीकसिंग सो फर्स्ट इज द कॉडेक्स कॉडेक्स ट्रीज उन ट्रीज को बोलते हैं जिनका जो इंजिन में द ब्रांचेस नहीं होते एकदम एक इरेक्ट सिलेंड्रिकल स्टेम पूरा ट्रंक होगा और उनके टॉप पे उनके टॉप पे जो क्राउन होता है बहुत सारे लीव्स होते हैं ठीक है दे डोंट हैव एनी ब्रांचेस जैसे कि आपने डेट पाम का ट्री देखा है नारियल कोकोनट का ट्री आपने देखा होगा नारियल का पेड़ कैसा होता है पाम का ट्री कैसा होता है एक इरेक्ट स्टेम होगा सिलेंड्रिकल और इरेक्ट स्टेम एंड ऑन द टॉप ऑफ द ट्री यू विल फाइंड मेनी ट्रीज मेनी लीव्स सो सच टाइप ऑफ स्टेम सच टाइप ऑफ ट्रीज आर नोन एज द कॉडेक्स स्टेम इस तरीके से आप देखोगे इस तरह से कॉडेक्स स्टेम होता है ये होगा और यहाँ पे ऑन द टॉप ऑफ द क्राउन यू विल गेट द लीव्स फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी सच टाइप ऑफ ट्रीज इन डेट पाम कोकोनट राइट सेकेंड टाइप इज एक्स करेंट एक्स करेंट टाइप में क्या होता है दे मतलब इसमें जो क्या होगा मेन एक्सिस मोनोपोडियल होती है एंड द लेटरल ब्रांचेस आर नैरो मेन एक्सिस इज मोनोपोडियल लेटरल ब्रांचेस आर नैरो और जो बेस की तरफ जो ब्रांच होगी द ब्रांचेस लेटरल ब्रांचेस विच अराइज फ्रॉम द बेस दे आर लॉन्गर एंड ओल्डर एंड द ब्रांचेस विच आर प्रेजेंट टूवर्ड्स द पैक्स दे आर शॉर्टर एंड यंगर ठीक है तो इन दिस वे दे गिव अ कोन शेप अपियरेंस इस तरीके से पहले हम देखते हैं कि जो इनका इन केस ऑफ एक्सप्रेंट देर मेन एक्सेस इज मोनोपोडी मोनोपोडियल इनका मेन एक्सेस क्या होगा इट इज मोनोपोडियल और साथ में क्या होता है लेटरल ब्रांचेस जो होती हैं लेटरल ब्रांचेस दे आर नैरो और मैंने बताया कि जो बेसर रीजन में लेटरल ब्रांचेस होंगी दे विल बी लॉन्गर एंड ओल्डर एंड द ब्रांचेस यानी कि इस तरीके से जो बेसर रीजन में यहां से जो ब्रांचेस निकलेंगी दे विल बी लॉन्गर एंड ओल्डर और जो अपेक्स की तरफ ब्रांचेस होंगी दे आर दे विल बी शॉर्टर एंड यंगर तो इन दिस वे दे गिव अ कोन और पिरामिड लाइक अपियरेंस ठीक है पिरामिड लाइक अपियरेंस एंड दिस इज नोन एज एक्स करेंट नेक्स्ट इज डेली क्वेस्ट डेली क्वेस्ट ट्री डेली क्वेश्चन ट्री में क्या होता है इनमें जो है आफ्टर सम टाइम द ट्रंक डिसअपियर आफ्टर सम टाइम ऑफ द ग्रोथ सपोज दिस इज द ट्रंक ये ग्रोथ हो रही है और कुछ दिन कुछ आफ्टर सम टाइम ट्रंक डिसअपियर एंड एट द टॉप एट दैक्स ऑफ द ट्रंक देर विल बी अ डोम शेप क्राउन ठीक है इस तरीके से अन मैक्सिमम ट्री जो आपके घरों के आसपास इस समय आपको दिखेगा दे आर ऑफ डेलीकेशन टाइप ट्री ठीक है तो इस तरीके से एंड दिस दिस गिव अ डोम लाइक अपियरेंस ठीक है एंड दिस इज नोन एज डेलीकेशन ट्री यू कैन सी दैम इन द मैंगो ट्री मैंगो ट्री में आपने देखा होगा आपके घर के आसपास है डेलबर्जिया पिपल ट्री Delbergia. So these are the deliquescent tree. Now the plant body. Plant body is mainly consist of six parts. Plant body. Plant body is mainly consist of six parts. Plant body. Plant body जो होती है, it is made up of main six parts. Let's see what are those six parts. Plant body is made up of root, stem. 
leaf flower fruits and seed ठीक है अब हम पढ़ेंगे प्लांट बॉडी और प्लांट बॉडी में फॉर द फर्स्ट आई विल डिस्कस द रूट गुड मॉर्निंग बच्चो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एंजोस्पमिक प्लांट अबाउट द फ्लॉरिंग प्लांट सो इन दैट वी वर डिस्कसिंग द हैबिट वी वर डिस्कसिंग द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट नाउ इट्स द टाइम टू डिस्कस द हैबिटेट सो ऑन द बेसिस ऑफ द हैबिटेट जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो कई तरीके के होते हैं तो हैबिटेट क्या होता है हैबिटेट इज द नेचुरल अबोर्ड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मतलब कोई ऑर्गेनिज्म जहां पे रहता है द नेचुरल अबोर्ड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द हैबिटेट व्हाट इज हैबिटेट इट इज द नेचुरल अबोर्ड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म राइट तो ऑन द बेसिस ऑफ द वाटर कंडीशन अब ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वाटर कंडीशन के बेसिस पे मेनली दे आर ऑफ फोर टाइप्स ठीक है तो अगर हमें हैबिटेट में हैबिटेट देखना है तो जो वाटर कंडीशन की क्या वाटर अवेलेबिलिटी की क्या कंडीशन है उस बेसिस पे वाटर कंडीशन ठीक है उस बेसिस पे जो ये फ्लॉरिंग प्लांट्स होते हैं दे आर ऑफ फोर टाइप तो दे आर ऑफ फोर टाइप्स लेट्स सी व्हाट आर दोज फोर टाइप्स फर्स्ट इज हाइड्रोफिटिक प्लांट ठीक है हाइड्रोफाइट्स हाइड्रोफाइट्स This term is made up of two term hydros plus phyton. Hydros means water and phyton means plant. So the plants which survive, which live in aquatic condition, plants which grow in water, such plants they are known as hydrophytes. So they are the plants which are present in aquatic environment, which grows in aquatic environment. Like right. अब पता है जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसमें से सिर्फ दो ही प्लांट ऐसे हैं जो सी में जो ओशन वाटर में ग्रो करते हैं बाकी रेस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स दे ग्रो इन फ्रेश वाटर राइट आपने बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में सुना होगा बट ऑल दो एक्वेटिक प्लांट्स आर नॉट द एनजियोस्पर्मिक प्लांट इस बात पर आप ध्यान दें मैं क्या कह रही हूँ कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो कि ओशन में ग्रो करते हैं जो कि सी वाटर में ग्रो करते हैं बट ऑल दो प्लांट्स आर नॉट फ्लावरिंग प्लांट नॉट एनजियोस्पर्मिक प्लांट राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग द एनजियोस्पर्मिक प्लांट राइट तो जितने भी टोटल प्लांट्स प्रेजेंट हैं जो कि जिनको आप जानते हो गए जो ओशन में जो ग्रो करते हैं ओनली आउट ऑफ दैम ओनली टू फ्लॉरिंग और टू प्लांट्स आर द फ्लॉरिंग प्लांट्स विच सर्वाइव इन द सी वॉटर एंड द रेस्ट ऑफ द फ्लॉरिंग प्लांट्स फ्लॉरिंग प्लांट का मतलब क्या हो गया फ्लॉरिंग प्लांट अगर कहा तो उसका मतलब वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एनजियोस्पर्मिक प्लांट राइट सो ओनली टू फ्लावरिंग प्लांट्स आर देयर विच ग्रो इन ओनली टू फ्लावरिंग प्लांट्स आर देयर विच ग्रो इन सी वॉटर और ओशन वॉटर एग्जाम्पल दे आर द ग्रुप ऑफ द सी ग्रासेस ठीक है एंड रेस्ट ऑफ द प्लांट्स Uh, they grow and the rest of plants they grow in fresh water theek okay? hai let's write few example of those plants first is aapne bahut suna hoga hydra yes lotus theek okay? hai so these are the plants aquatic plants which grow in fresh water second नेक्स्ट इज हाइग्रोफाइट्स हाइग्रोज मीन्स हाइग्रोफाइट्स हाइग्रोज मीन्स वेट फाइटॉन मीन प्लांट्स सो दो प्लांट्स विच आर ग्रोन इन द वेट एरिया दैट इज द डैम्प एंड शेरी एरिया सो देर हैबिटेट इज डैम एंड शेरी प्लेसिस लेट्स राइट वन एग्जाम्पल एग्जाम्पल इज टाइफा elephantina typha elephantina the common name of this plant is elephant grass right next type is 
next type of plant of the plant on the basis of habitat is mesophytes third is mesophytes mesophytes mein jo meso ka matlab hota hai if we divide the this word into if we divide this word into two words then meso plus phyton meso means intermediate phyton means plants the the plants which grow in intermediate condition theek hai jo intermediate condition mein uh, grow karenge they are known as the example or you can say the plants which grow in intermediate condition theek hai moist habitat or intermediate condition theek hai for example cassia mango jo generally aap plant dekhte ho aapke aas paas they are the mesophytic plant and the last category of the plant is xerophytic plant zero means kya hota hai dry phyton means plant so the plants which grow in dry habitats dry habitats mein jo plant grow karte hain such plants are known as xerophytic plants example cactus opuntia theek hai ab to ye ho gaya water condition mein there are some more types of the plants on the basis of the uh, habitats we can discuss so another type of the plant is halophytes halophytes are those plants which grow in saline condition theek hai halophytes halophytes kaun se plants hote hain the plants which grow in saline condition saline habitat for example एग्जाम्पल आप ले लो सेल सोला वन मोर टाइप ऑफ द प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ द हैबिटेट इज लिथोफाइट्स लिथोफाइट्स आर दोज प्लांट लिथोज मीन्स रॉक सो दोज प्लांट्स विच ग्रो ऑन रॉक दोज प्लांट्स विच ग्रो ऑन रॉक ऐसे होता है सेमोफाइट्स semo fights semos means sands so plants which grow on sand they are known as semo fights uske alawa aapne aur suna hoga aur epi fights epi fights epi means hota hai upon so those plants which grow upon the other plants for space for shelter only these plants epiphytic plants kya hote they are green in color so they can make their own food but they need the support of other plant for to take the shelter to they are taking the uh, shelter on the other plant for the space only that is why epiphytes are also known as space parasites epiphytes are also known as space parasites because they depends on the other plants for space only they do not derive nourishment from the other plants spepiphytes kya hote they are they are they are they are self uh, green in color they are capable of uh, synthesizing their own food but still they need other plants to grow theek hai they need other plants space to survive that is why they are known as the space parasite mangrove plants aapne mangrove plants ke bare mein suna hoga mangrove plants are generally grow in marshy area marshy areas where the saline condition is very high salt condition is very high in the soil so there are some modification found in the mangrove plant which we will discuss when while i will discuss the roots so there the pneumatophores a special kind of roots are present pneumatophores which come up from the ground to absorb the uh, oxygen from the atmosphere right for the respiration to perform the process of respiration otherwise kya hoga ki marshy soil mein marshy area mein koi plant agar grow kar raha hai to wahan pe kya hota hai 
एक तरीके से एनोरोबिक कंडीशन हो जाती है तो प्लांट के नॉट सर्वाइव अदर दैट्स वाई इट शोज मॉडिफिकेशन बाय ग्रोइंग आउट बाय गिविंग आउट द न्यूमैटो फोर्स सो मैंग्रोव प्लांट्स आर दोज प्लांट्स विच ग्रो इन मार्शी एरियाज इन हाईली सिलाइन कंडीशन मार्शी एरियाज और यू कैन से इन हाईली इन हाई सिलाइन कंडीशन ठीक है आपने सुंदरबंस के बारे में सुना होगा वेस्ट बंगाल का सुंदरबन जहां पे कि बहुत एक बहुत ही बड़ा एरिया है जहां मैंग्रोव प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं सो लेट्स राइट्स फ्यू एग्जांपल ऑफ मैंग्रोव प्लांट्स राइजोफोरा एविसेनिया सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ द हैबिटेट नेक्स्ट आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज द रूट 